Bwana Yesu asifiwe sana watoto wa Mungu popote mlipo. Ninaitwa Nabii Luka John wa huduma ya madhabahu ya mbinguni inayopatikana Dar es Salaam eneo la Goba container. Karibuni sana katika masaa haya ambapo ninaenda kuwapa neno la Mungu litakalobadilisha maisha yenu. Leo nataka tuangalie kitabu cha Luka sura ya tano tutaangalia msali ule wa wa wa, wa, wa ngapi? Tuangalia kuanzia msali wa, wa pili mpaka msali wa tatu Tuangalia jinsi ambavyo mambo yalitokea baharini wakati ambapo Yesu Kristo alikuwa katika kupita pita kwake akawakuta wavuvi fulani ambao walikuwa wanavua samaki lakini kwa muda wote ambao walikuwa wanavua walikosa samaki ila Yesu katika kuhubiri kwake akapita pale akawakuta akaingia kwenye chombo kimoja akasema basi ipelekeni ndani ndani kidogo mwa bahari akaenda akawa na ubiri lakini baada ya kumaliza kuhubiri kwake akamwambia e, Simoni kwamba watuweke baka kilindini alichokuwa anamwambia e, Simoni alikuwa anamfundisha kuhusu imani namna ambavyo anatakiwa aamini kuhusu mambo ambayo yanatakiwa yatokee katika maisha e, hebu tusome Biblia inasemaje kwenye hicho kitabu cha Luka 5 mstari um, ule wa tatu wa, wa pili mpaka mstari wa tatu hata wa nne Biblia inasema akaingia katika chombo kimoja kim, kimoja ndicho chake Simoni akamtaka kipeleke mbali kidogo na pwani akaketi akawafundisha makutano hali chomboni hata alipokusha kunena alimwambia Simoni toweka mbaka kilindini mkashushe nyavu zenu mkavue samaki hii ni baada ya Yesu Kristo kuingia katika ile chombo cha wavuvi. Alipoingia mle akamwambia ya kwamba Simoni apeleke chombo chake katikati ya bahari. Bwana Yesu asifiwe. Ni namna ambavyo unatakiwa ufuate maelekezo au ma- maagizo yanayohusu maisha yako ili kwamba yawe na mabadiliko. Hawa walivua samaki usiku kucha wasipati chochote walifanya kazi ya kuchosha usiku kucha wasipate samaki. Lakini Yesu alipoingia kwenye boti au kwenye vile vyomba ambavyo alikuwa anatumia baharini kuvulia samaki, akawapa maelekezo, washushe nyavu zao paka kilindini. Wakati mwingine unahitaji tu maelekezo ili ubarikiwe. Wakati mwingine unahitaji tu maelekezo ili Mungu akuinue. Hao wali maelekezo washushe nyavu zao paka kilindini na walipotii hivyo wakavua samaki wengi kuna watu sasa hata ukiwapa maelekezo hawatafuta maelekezo hayo watahitaji uombe sana na kuatabiria sana kuliko neno Yesu akutabiri pale wala hakuvunja misimu ya ukoo wala hakuvunja majini sio tumaulete wala majini kuzuia Yesu alipofika pale tu alimwambia kitu kimoja shusheni nyavu zenu mvue samaki yani paka kilindini Haleluya Tazame sana maana naongea na wewe kwa sababu umekuwa e, ukiteswa na hali hii Hii hali imekutesa sana Hawa Yesu aliwatamkia neno tu washushe nyavu zao mpaka kilindini wapate samaki Yesu akuanza maombi ya kufunga au maombi ya mnyororo. Yesu aliwaambia tu maelekezo au elekezo. Watu wengi kwa sasa hawafuati maelekezo. Maelekezo ni mambo muhimu sana. Yesu aliwaelekeza tu wale kwamba washushe nyavu mpaka kilindini. Nami leo nataka nikuelekeze. Shusha imani yako mpaka kilindini utapokea leo kwa jina la Yesu anza kuweka imani yako sawa maana mshoni mwa mahubiri haya nitaomba weka sawa imani yako maana naamini kabisa ya kwamba ukiwa katika imani iliyojaa Mungu hata nyamaza lazima utendee watu wengi sana wanatesema makanisani wanahama kanisa baada ya kanisa lakini hawajui kwamba jambo dogo tu linawasumbua maelekezo au maagizo fanya hivi fanya tenda hii tenda Haleluya. Wao walifanya kazi ya kuchosha usiku kucha bila kupata maelekezo. Bila kupata maagizo. Lakini mwanaume Yesu alipoingia akawaambia shusheni mpaka kilindini wakapata samaki wengi. Wakavuna samaki wengi. Wakatoka na samaki wengi. Leo nakwambia nitakapomaliza kuhubiri mahubiri haya 
nitakuombea na naamini kabisa popote ulipo Mungu ali hai atakutendea unachotaka Ansa tu kuweka imani yako sawa nitakapomaliza kuhubiri mahubiri haya hakika utakuwa kwa na maombi ya kutoa vitu vikubwa kwenye maisha yako na hakika utabarikiwa kwa jina la Yesu hebu niendelee kusoma e, maana unajua nimesoma tu misali miwili sasa endelea kusoma kidogo lakini angalia <coughs> angalia msali ule wa 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 wa, wa, wa tano maana Yesu alipowaambia washushe nyavu zao mpaka kilindini huyu jamaa alijibu Simoni alijibu anasema e, Simoni akajibu akamwambia Bwana mkubwa tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha tusipate kitu lakini kwa neno lako itazishusha nyavu Narudia tena Simoni akamjibu akamwambia Bwana mkubwa tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha tusipate kitu lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu zenu. Kwanza naomba kutashusha nyavu. Sorry. Kwanza kumbuka. Mungu huwa haongei maneno mengi. Ili umwamini. Mungu anaongeaga neno moja tu. Usipoamini ni shauri yako. Yesu alipoingia mle chomboni alitamka neno moja tu. Shusha nyavu kindin. Basi, maneno yakanyamaza wakabaki oh sijui bwana mkuu atumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha oh tusipata kitu akalalamika yeye mwenyewe Simoni lakini baadaye akakumbuka kwamba aliyemtamkia ni mtu ambaye sio wa kawaida akasema lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu leo usisubiri sana maombi ya siku saba ili upokee muujiza wako usisubiri sana maombi ya mwaka mmoja ilo ilo upokee muujiza wako. Usisubiri sana maombi ya mwezi mmoja ili upokee muujiza wako. Kupokea muujiza wako ni leo. Na atakaye sababisha ni mimi. Ukiamini utapokea. Sema haleluya. Naenda kusoma hili neno. Nizuri sana na nitamu kwa sababu ni mambo mazuri sana yalifanyika pale. Anasema Simoni akajibu akamwambia bwana mkubwa tumefanya kazi ya kutosha usiku kucha. Kuna watu ukiwatamkia neno watatoa na sababu zao. Mimi nimeenda kwa fulani, kaomba hamna kitu. Mimi nimeenda kwa nani? Kaomba hamna kitu. Mimi nimesali, nimesoma vitabu, hamna kitu. Eh, hey, hey, sikiliza, mnakosea makusudi ya Mungu. Yeye akasema fanya hivi usianze kutoa sababu ambazo hazikusaidii. Kasema amini hivi, ansa kuamini hivyo ili upokee. Na leo utapokea. Leo utapokea. Hata kama hauna kaimani, mpaka nimalize mahubiri haya, imani yako itakuwa inakaa sawa na utapokea kwa jina la Yesu. Kumbuka sana, kuna sehemu Yesu alienda akamkuta mtu alilala kwa miaka 38. Ukisoma kitabu cha cha cha, cha nani cha John au kitabu cha Yohana, utakutana maneno haya alimkuta mtu amelala miaka 38 pale kunyugodoro watu wengine vilema kama yeye wasiojiweza kama yeye walikuwa wanampita wanapona wanaondoka na baraka zao ya anabaki pale analaumu ya kwamba sina mtu wa kunitia birikani watu wengi wanalaumu badala ya kwenda katika matendo Watu wengi wanasema sina mtu akuniombea wakati hata yeye mwenyewe akiwa na imani Mungu anaweza akamsaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya haleluya. Wakati ule Yesu akamkuta akamwambia wewe bora umelala hapo kwa muda mrefu akatoa malalamishi mimi sina mtu wa kunitia birikani. E maji anabotembeliwa. Mtu mwingine ushuka mbele yangu. Anaoga anapona alafu mimi nabagi haba haba. Watu wengi wanalaumu. Unaweza kukaa miaka 30 na minane bila kufunguliwa kwa nyelo tatizo kwa sababu badala ya kuchukue hatua unasubiri upigishwe hatua. Yaani badala uingie ili upokee unasubiri uingizwe. Hiyo ni mbaya na utabaki kwa mtumwa na hauta kwa kiroho leo unaposikiliza mahubiri haya badilika badilika toka kwenye uchanga ingia kwenye utu uzima usipende kila siku wewe ni kuokewa kiokewa tu mikono kuwekewa tu mikono 
Ridwan Rais Yesu kuingia pale akaanza kuvunja majini yote, majini makata, majini subiani, majini mahaba, majini makata. Hakuna neno moja tu. Susheni mpaka kilindini. Leo kuna muujiza. Utaenda kupokea muujiza wako. Lakini susha mpaka kilindini. Susha mpaka kilindini. Weka imani yako kubwa, weka matendo makubwa, weka kuamini kubwa, naamini kabisa Mungu hatanyamaza kimya kwa ajili yako. Naendelea kusoma kidogo jinsi ilivyokuwa e, habari hizi ya samaki wa miujiza. Anasema basi walipofanya hivyo, angalia sabi ninavyosema. Basi walipofanya hivyo walipata samaki wengi mno, nyavu zao zikaanza kukatika. Ona Walivofanya hivyo yani walivotii agizo la Yesu au elekezo la Yesu la wao kushusha nyavu zao mpaka kilindini Biblia nasema ya kwamba wakapata samaki wengi mno nyavu zao zikaanza kukatika Umeona hapa hakuna rikorobo ah neno moja tu leo nitakutamkia neno moja utapokea Leo ndio nakutamkia neno moja utapokea uwe Dar es Salaam uwe sio mkoa gani uwe sio ngeleza uwe Marekani uwe Japan uwe China popote utakapokuepo ukiangalia video hii nitakapotakutamkia maneno haya mimi naamini kabisa utapokea anza kuweka imani yako sawa kumbuka sana ninaenda katika viwango vya imani sitaki ni kuache katika hali ya kutopokea na ndio maana naijaza imani yako iwe kubwa ili ninapoomba ubogea kwa haraka haleluya twende pamoja anasema basi walipofanya hivyo walipata samaki wengi mno nyavu zao zikaanza kukatika angalia msali ule wa saba mna sisi tunapoajiri watu kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu anasema wakawapungia mikono washirika wao waliokuwa katika chombo cha pili waje kuwasaidia wakaja wakawaja wakavijaza waka vyombo vyote viwili hata vikataka kuzama angalia msali wa nane. simoni alipoona hayo ali, alianguka magotini pa Yesu akisema ondoka kwangu kwa kuwa mimi ni mtu mwenye dhambi bwana maana alishikwa na ushangao yeye na wote waliokuwa pamoja naye kwa sababu ya wingi wa samako uliopata mimi nataka na ushangae leo kama Yesu alivyomshangaza Simoni na wenzake baharini baada ya kupata samako wa miujiza na wewe leo unataka ushangae kwa jambo ambalo Yesu anakutendea huna kazi huna biashara huna mume huna mtoto huna chochote amini baada ya maombi haya ambayo tutayafanya leo utapokea kwa jina la Yesu amini tu bwana Yesu anakushangaza mwaka huu Aijalishwa umekunywa dawa za waganga wa kienyeji kiasi gani upate mtoto. Aijalishwa amepima milijo amesema sisi imeferi imeenda wapi. Leo nitakapofanya maombi, huyu Yesu asiyeshindwa, aliyewatendea wanafunzi katika mazingira yasiyo ruhusu. Mimi naamini kabisa yuko na atakusaidia. Anza kuweka imani yako sawa, nitakapofanya maombi utapokea na wewe na utashangaa. Na hakika unaweza ukajiona usaili maana huyu alipoona mambo yaliyotendeka akaenda akapiga magoti ma, mago, akapiga magoti miguuni kwa Yesu akasema ondoka kwangu kwa kuwa mimi ni mtu mwenye dhambi nini kwa sababu vishara aliyotendewa anasema kwamba kusaidi kutendewa kwa sababu yeye ni mtenda dhambi sikiliza anakuambia ndugu yangu popote unaponisikiliza unajua vitu vingine vinafanyika kwa sababu e, ya, ya mazingira uliopo na watu wengine wanapokea kutokana na watu wanavyowasaidia wapokee wewe pengine upokee maana mtu mwenye neno lako hajawahi kukutokea mimi leo ndio na neno lako mimi leo nakwambia ndio na neno lako hata kama una HIV una sukari una nini ukiangalia video hii mpaka mwisho naamini kabisa kwa moyo wangu wote utapokea haleluya lakini angalia Anasema alipoona ya kwamba boti zile zimejaa akawapungia mikono washirika wao waliopo upande wa pili. Wewe upo unafanya biashara hiyo hiyo, unashindwa hata kuajiri wafanyakazi. Unawapunguza wafanyakazi kwa sababu wateja hamna, kwa sababu biashara itoki, kwa sababu kazi hazipatikani. Leo katika jina la Yesu aliye hai, utaenda kuajiri watu. Kwani wakati ule Simoni na wenzake waliweza kuwapungia mikono wale washirika, wakaja wakawasaidia. Na mimi naona kuajiri watu, maana biashara yako itakuwa kubwa, maana biashara yako itainuliwa, maana 
baraka zangu zitafunguliwa katika jina la Yesu ali hai kama Bwana alivyomshangaza Simone na wenzake ndivyo atakavyoenda kushangaza wewe kwa baraka ambazo atazimimina kwako kama unaamini sema amina kubwa kwa popote ulipo haleluya haleluya nataka niombe pamoja na wewe vumba macho yako ukiwa kwenye gari ukiwa nyumbani ukiwa na sikilizo popote kwenye simu yako kwenye tv yako fumba macho yako nataka niombe na nataka uenge viwango vya imani haijalishi ni wapi uliwe kufanikiwa haijalishi ni wapi ambao uje uliwe kushindwa wewe weka imani yako sawa kumbuka sana ya kwamba huyu aliweka historia akasema tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha kwa sababu kitu alikuwa anajaribu kutengeneza mazingira yake ya kutohalalisha lile neno la Yesu pengine wao wanatengeneza mazingira yako ya kutohalalisha maombi haya leo hii achilia moyo wako achilia moyo wako fungua moyo moyo uliyofunguka hupokea sana kwa haraka alisema kwamba tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha yalikuwa ni maelezo yako kutokana na mazingira aliyokuepo lakini leo nakwambia haijalishi umefanya magavi mmeshindwa haya leo yatawezekana kwa damu ya Yesu amini tu ya kwamba Mungu anaweza kwa ajili yako fumba macho tuweze kuomba pamoja Baba katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai ninamwombea mtazamaji wangu popote alipo anayeangalia video hii ninaruhusu afanikiwe na abarikiwe kama ulivyomshangaza Simoni pamoja na kikundi chake baharini Bwana Yesu nataka washangazi hao watu wanaoniangalia popote walipo popote wanaponitazama ninaruhusu baraka na mafanikio kwao katika jina la Yesu navuncha kila rosa vikwazo kwa mamlaka ya jina la Yesu na pasua navuncha kila uchawi kila madhabahu za giza zilizosimama kuzuia kazi zao ninapasua kwa damu ya Yesu ninaruhusu upako wa miujiza kwenye maisha yao ninaruhusu sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu ninapiga ninakataa kila uchawi kila madhabahu za giza kwa jina la Yesu naziangusha bwana Yesu akushangaze mwaka huu bwana Yesu akushangaze mwaka huu pokea kwa jina lake Yesu Kristo amini amini umepokea na utawajiri watu mwaka huu mwaka 2018 asante Yesu Kristo umetenda kwa wote amen nataka nikuelekeze namna au sehemu ambapo tunapatikana kwa sababu umesikiliza mahubiri na maombi pia umeyapata lakini pengine unataka kufika kanisani kwa ajili ya maombi na ushauri na vitu vingine mbalimbali e, kanisa letu linapatikana hapa Dar es Salaam eneo la Goba container kanisa linaitwa Free Pentecost of Tanzania lakini tunatumia eh, <coughs> kanisa la Free Pentecost madhabahu ya mbinguni hilo ni jina tu la mahala pamoja lakini si ni Free Pentecost karibu sana lakini unahitaji namba za simu kwa ajili ya maelekezo zaidi namna ambavyo unaweza kufika namba za nabii ya kwangu kabisa ni 0657 eh, 069 647. Naweza nataka kutamkia tena, uende akawa nimetamka kwa haraka haraka. Namba za nabii mwenyewe unaweza kunipigia popote ulipo na ukapata huduma masash na nne na nitakutabiria kabisa na naamini Mungu wa majesha na inaitumia kwa viwango vikubwa. Watu wamebarikiwa na we nataka uwe na ushuhuda mwaka huu. E, namba zangu nabii ni 0657 0659 nne saba narudia tena kidogo kabisa kwa kutamka taratibu usije tena ukasema nimetamka kwa haraka haraka ni sifuri sita tano saba sifuri sita tisa sita nne saba ndizo namba sanabii mungu akubariki sana amen